。轩哥，给我讲讲 M C 的冷知识吧。众所周知，我们在爱护村民的时候，铁棍人会第一时间过来攻击我们，不一会我就嗝屁了。<笑>其实铁棍人非常喜欢玫瑰花，当他要过来攻击你的时候，你只要给他投喂玫瑰花，他就不会攻击你了。What? 这个时候，我们再去爱护村民，铁棍人也会睁一只眼闭一只眼，是不是很神奇？什么？你不信？我证明给你看。这是我送给他的玫瑰花，这回你信了吧？<笑>众所右周知，我们在村庄附近总能看到这种劫掠者前哨站。一般我们只会顺着楼梯往上走，楼顶会有一个箱子，里面顶多也就一个附魔瓶，剩下的也就是一些食物，没什么用。但你不知道的是，其实部分哨塔地下会有隐藏密室。据说这是关押村长和铁傀儡队长的。<笑>怎么找呢？就在这个楼梯的后面，挖开木板，如果里面是沙粒的话，那么恭喜你。找到密室了，顺着沙粒往下挖，我们会掉进一个密室、啊。好黑啊！我们点上火把，可以看见这是一个古老破旧的密室。啊、村长已经变成僵尸了，铁傀儡也哭红了双眼。哎，过去的事我们就不说了，咱们还是看看箱子里面有什么好东西吧。一些食物和骨头，再看看这个，哎，两个钻石，嗯，不错。再来看看这个大的，哎呦我去，满满一箱，附魔金苹果，四颗钻石，还有大量经验瓶。一本经验修补，嗯，不错，还有把钻石剑，我去，这波收益颇丰。<笑>兄弟们，看了这么久，也该给轩哥点个赞了吧？长按点赞三秒，周末作业很少，祝各位观众老爷天天开心，事事顺心。咱们接着往下看，啊，死鬼！众所右右右周知，我们要打败末影龙，必须拿到炼棒，然后获得末影之眼，然后再找到末地要塞。这个过程需要花掉大量时间，其实没有这么麻烦，在要塞里。我们经常会看到这种水池，我们一般都不会在意。难道这只是个摆设吗？当然不是。其实，在这个水池里有一个隐藏的宝箱。我们挖挖看。哎，找到了！哇，又是满满一箱，钻石剑、钻石套、附魔金苹果，还有激活末地传送门的末影之眼，正好十二个。也就是说，我们找到这个箱子，就不需要大量时间去合成这个末影之眼了。带上这些装备，直接通关我的世界。哦